అతి శ్రేష్ఠుడే నేర్చి క్రిస్తున్నాను ఎవరు నేను ఆరోజు జీవించుకులందరికీ నా ఇంకొక దీపూర్వకంగా వీరంతా క్షేమంగా ఉన్నారని తలంచి మీ ఆత్మ మీద వచ్చే ప్రజలు తీసుకున్నారు ఈరోజు మనం తెలుసుకునే నూతన అంశం పేరు ఏంటంటే నేనే దేవుడు అని అనే విషయాన్ని దేవుడు ఎందుకు తెలియజేశాడో ఒకసారి మనం బైబిల్ వచ్చిందో దేవుడు అంటున్నాడు నేనే దేవుడు అని వేరొకరు లేడు నేను తప్పు వేరే దేవుడు లేడు అని చెప్తున్నాడు ఎందుకు ఆ మాట చెప్తున్నాడు నిజానికి అయితే ఆ మాట ఈ లోకంలో చాలా లక్షల కోట్ల మంది దేవుళ్ళు ఉన్నారు అది మనుషులందరికీ తెలిసింది కానీ దేవుడికి తెలిసిన సీక్రెట్ ఏంటంటే అసలు దేవుళ్ళు ఎవ్వరు లేరు నేనే దేవుడును అంటున్నాడు ఏసయ్య ఎందుకు ఆ మాట అంటున్నాడు ఆయన చేతిలో ఉన్నటువంటి అధికారాలు అండి ఆయన ఎలాంటి దేవుడు అయి ఉన్నాడు అనే అంశాన్ని ఈరోజు మనం వాక్యపు లోతుల్లోకి వెళ్ళి పరిశీలిద్దాం అయితే అలాంటి లక్షణాలు కలిగిన వారు ఇంకా ప్రపంచంలో ఎవరైనా ఉన్నారా అనేది కూడా మనకి ఇప్పుడు అర్థమైంది మన దేవుడు గురించి మనం తెలుసుకోవడం ద్వారా వేరే దేవుళ్ళు అని పేరు చెప్పుకున్న వాళ్ళు ఎంత బలిగినలు ఎలాంటి మానవులు ఎలాంటి రాజులు ఎలాంటి వ్యక్తులు ఎలాంటి తాత్వికులు ఎలాంటి పురుషులు పుణ్య పురుషులు మనకు అర్థమైంది కానీ వాళ్ళు దేవుళ్ళు కాదన్న సంగతి మనం గ్రహించవచ్చు చూద్దాం ఒకసారి యష్యా గ్రంథం ముప్పై రెండో అధ్యాయము యష్యా గ్రంథము ముప్పై రెండో అధ్యాయం ముప్పై తొమ్మిదో వచ్చినా ఒకసారి మనం చూద్దాం ఒకసారి కొంతమంది చూద్దాం యష్యా గ్రంథము రెండు సారీ నలభై రెండు గ్రంథము యష్యా గ్రంథము నలభై రెండు పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది చూడండి ద్వితీయోపదేశ కాలము ముప్పై రెండు ముప్పై తొమ్మిది చూడమ్మా అక్కడ చూడండి ఏమో రాసినాడు ఇదిగో నేను నేనే దేవుడను నేను తప్ప వేరొక దేవుడు లేడు మృతి నందించువాడను బ్రతికించువాడను నేనే గాయపరచువాడను స్వస్థపరచువాడను నేనే నా చేతిలో నుండి విడిపించువాడు ఎవడను లేడు ఆమె దేవునికి మహిమ కలుగును గాక విషయగ్రంథ ద్వితీయోపదేశ కాలము ముప్పై తొమ్మిదో ముప్పై రెండో అధ్యాయం ముప్పై తొమ్మిదో వచ్చినంలో ఈ మాటలు రాయబడ్డాయి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఐదు సార్లు ఆ మాట అంటున్నాడు చూడండి ఏమంటున్నాడు ఇదిగో నేను నేనే దేవుడను నేను తప్ప వేరొక దేవుడు లేడు మృతి నొందించువాడను బ్రతికించువాడను నేనే గాయపరచువాడను స్వస్థపరచువాడను నేనే నా చేతిలో నుండి విడిపించువాడు ఎవడను లేడు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఇక్కడ దేవుడు తన తన యొక్క శక్తిని తన యొక్క బలమును తన యొక్క తనకున్న అధికారముల గురించి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన తప్ప వేరొక దేవుడు లేడు అని ఒకవేళ దేవుడు అబద్ధాలు ఆడతాడా ఆడడు ఎందుకంటే ఒకవేళ ఉన్నారనుకో అప్పుడు ఏమంటాడు నేను ఇలాంటి దేవుడిని అని చెబుతాడు కానీ నేను వేరే ఆయనకు వేరే ఆలోచనలు నేను వేరే సిద్ధాంతాలు వేరే లక్షణాలు నేను నేను అలాంటి వాడిని కాదు ఇలాంటి వాడిని అంటాడు కానీ అట్లా అంటే అసలు ప్రపంచం వ్యాప్తంగా విశ్వాంతం విశ్వాంత మొత్తం మీద అసలు ఎవడు లేడు నేను తప్ప వేరే దేవుడే లేడు అంటున్నాడు ఈ మాటకు అర్థమైంది ఎంత స్పష్టంగా ఆ మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు ఎంత రోషంగా మాట్లాడుతున్నాడు మరి భూలోకంలో ఉన్న వాళ్ళంతా ఎవరు వాళ్ళంతా ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మరి వాళ్ళందరూ పేర్లు పెట్టుకుని వారు ఇలాగా దేవుళ్ళుగా దేవతలుగా చలామణి అవుతున్న వారందరికీ మరి వాక్యం చేస్తే ఎంత కోపం వస్తుంది అయినా కానీ ఆయన తన యొక్క లోపల ఉన్న రోషాన్ని మాత్రం విడిచిపెట్టకుండా తన లోపల ఉన్న శక్తి సామర్థ్యాలు ఈ లోకానికి తెలియజేస్తున్నాడు అయ్యో నల్లారా మీరు మీరు అపార్థం చేసుకోవద్దు మీరు గు గుడ్డి వారిగా బ్రతకవద్దు నేను తప్ప వేరొక దేవుడు లేడు నన్నే నేనే నిజమైన దేవుని మీరు గ్రహించాలి నన్ను పరిశీలించాలి నన్ను వెతికినప్పుడు నా లోపల దైవ లక్షణాలు మీరు తెలుసుకున్నప్పుడు నాలో ఉన్న దైవత్వపు లక్షణాలు ఇతరులలో లేనప్పుడు ఎవరైతే మిమ్మల్ని మోసం చేస్తున్నారో ఎవరైతే మిమ్మల్ని దేవుళ్ళని చెప్పి మిమ్మల్ని తన వైపు లాక్కొని మీ ఆత్మలను నరకానికి తీసుకెళ్తున్నారు ఆ సంగతులన్నీ మీకు అర్థమవుతాయి నేను నేను తప్ప వేరొకడు లేడు అనే పదే పదే ఆ మాట ఎందుకు చెప్తున్నాడు అంటే ఎవరైనా చంపి చనిపోతే చచ్చిపోయిన వ్యక్తిని బ్రతికించగలిగిన శక్తి నాకే ఉన్నది చంపి వేసే కూడా శక్తి కూడా నాకే ఉన్నది ఇంకా ఏమంటున్నాడు గాయపరచువాడు నేను స్వస్థపరచువాడు నేను ఒక దెబ్బ తగిలినప్పుడు నాకు తెలుసు ఆ దెబ్బ తగిలితే ఆ దానికి ఎలా గాయం కట్టాలో ఆ గాయాన్ని ఎలాగ మార్పాలో కూడా నాకు 
తెలుసు కాబట్టి ఇక్కడ అంటున్నాడు నా చేతిలో నుండి ఎవడిని ఇడిపించలేడు నా చేతిలో నుంచి ఉడిపించబడి బయట బ్రతికేవాడు ఎవడు లేడు అందరూ నా విషయంలో ఉన్నారు ప్రపంచంలో ఉన్న కొన్ని కోట్ల మంది ప్రజలు నా విషయంలో ఉన్నారు అనేక తరాలు నా చేతిలోనే ఉన్నాయి నన్ను నన్ను విడిపి నా చేతిలో నుండి విడిపించుకుని తప్పించుకుని వాడు ఎవడు కూడా లేడు అని తన దైవ లక్షణాలు తన లోపల ఉన్న రోషాన్ని తన లోపల ఉన్నటువంటి దైవత్వాన్ని గురించి సర్వ మానవాళికి దేవుడు చెబుతున్నా చాలా మంది మనుషులు ఈ లోకంలో వారికి ఇష్టమైన మతాలను వారికి ఇష్టమైన వారు కల్పించుకున్నటువంటి దేవుళ్ళని పెట్టుకుని వారికి ఆరాధన చేస్తూ ఆరాధన ఏం రకాలంటే మూడు రకాలు ఒకటో దేంతో తెలుసా కల్పన ఆరాధన రెండో దేంతో తెలుసా వ్యర్థ ఆరాధన మూడో దేంతో తెలుసా నిజ ఆరాధన ఈ మూడు ఆరాధనలు కొంతమంది కల్పించుకుంటారు కొన్ని ఇల్ల ఈయన దేవుడికి పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది ఇక్కడనే మన కులానికి మన మతానికి మన గోత్రానికి పెట్టుకున్నాను అట్లా పెట్టుకుంటారు అది కల్పన రెండోది వ్యర్థం దేన్ని ఆరాధన చేస్తున్నారు ఆకాశానికి మనస్సు ఉండదు ఆ తర్వాత భూమికి అలాగా భూమికి పంచభూతాలకు ఎలాంటివి ఉండవు వాటిని కొంతమంది వాటిని ఆరాధిస్తారు ఉంటారు ప్రకృతిని ఆరాధిస్తూ ఉంటారు గ్రహాలను ఆరాధిస్తూ ఉంటారు నక్షత్రాలను ఆరాధిస్తూ ఉంటారు అవన్నీ దేవుని సృష్టి సృష్టిని ఆరాధిస్తూ ఉంటారు అది వ్యర్థమైన ఆరాధన వాటిలో జీవం లేదు వాటిలో ప్రాణం లేదు వాటిలో ఆత్మ లేదు వాటిని ఆరాధిస్తూ ఉంటారు నిజమైన ఆరాధన ఏంటంటే మనం సృష్టించిన సృష్టికర్త ఎవరు ఆ సృష్టికర్తను తెలుసుకొని ఆయన ఎలా ఉంటాడు చాలా మందికి దేవుడు ఎలా ఉంటాడు అని అనేక రకాలైనటువంటి ఆలోచనలు ఉంటాయి దేవుడు ఎలా ఉంటాడు అలాగే మానవుడిని తయారు చేస్తాడు మా దేవుడిని ప్రింటే మానవుడు అంటే మానవుడి లాగానే దేవుడు ఉన్నాడు అంటే యేసు ప్రభు వారు ఎవరిలాగా ఉన్నాడు మానవుడి లాగా ఉన్నాడు అంటే మనలాగా ఉన్నాడు తన స్వరూపం చొప్పున తన పూలికి చొప్పున మనల్ని చేశాడు కాబట్టి మనలాగానే వేసి ఉంటాడు ఆయన ఎప్పుడు కూడా జంతువుల్లాగా లేకపోతే జలచరాల్లాగా పక్షుల్లాగా ఎలాంటి ఆకారాలు ధరించుకోడు ఆయన మన రూపంలో ఉంటారు అంతెందుకు మనకి మన యొక్క సంతానం మనకి పుట్టిన పిల్లలు కూడా మన రూపంలో ఉండకపోతే వేరే వాళ్ళ రూపంలో ఉంటే మన కోపం వస్తుంది మరి దేవుడు ఏమనుకుంటాడు దేవుడు తన పిల్లల్ని తన రూపంలో చెక్కుకోవాలనుకుంటాడు వేరే రూపం ఇస్తే దేవుడు ఊరుకుంటాడా దేవుడికి ఎంత కోపం వస్తుంది అందుకని ఆ విషయాలు మానవులు గ్రహించాలి తెలుసుకోవాలి ఆ సంగతి తెలుసుకుంటే అప్పుడు వారి జీవితాలు వెలిగించబడతాయి వారు జ్ఞానవంతులు అవుతారు ధన్యులైతారు వారి బ్రతుకులు సిరితార్థాలు అవుతారు దేవునికి మహిమ కలిగిన ఒక రెండో విషయం చూస్తే ముప్పై తొమ్మిదో విషయంలో ఇంకా అంటున్నాడు నా చేతిలో నుండి ఉడిపించువాడు ఎవడు కూడా లేడు అని ఆయన తన శక్తిని గురించి చెబుతున్నాడు అందరూ కూడా ఆయన చేతి దగ్గరికి వెళ్లాల్సిందే ఆయన న్యాయ సమాధానం దగ్గరికి వెళ్లాల్సిందే ఆ తీర్పులో ఉండాల్సిందే ప్రతి ఒక్కరూ ఆయన ఆయన ఎవరైనా తప్పు చేసి పాపాలు చేసి ఆయన ఎదుటి వెళ్తే ఆయన ఖచ్చితంగా శిక్ష విధిస్తాడు ఆయన చేతిలో నుంచి ఉడిపించువాడు ఎవడు కూడా లేదు యశయ గ్రంథం నలభై మూడో అధ్యాయం ఒకసారి మనం చూద్దాం యశయ గ్రంథము నలభై మూడో అధ్యాయం కనుక మనం చూస్తే నలభై మూడు పదకొండు వచ్చిన నలభై మూడు పదకొండు నలభై మూడు పదకొండు చూడండి నేను నేనే విహోవాను నేను తప్ప వేరొక రక్షకుడు లేడు ప్రకటించువాడను నేనే రక్షించువాడను నేనే దాన్ని గ్రహింప చేయువాడను నేనే ఏ అన్య దేవతయు మీలో నుండనే నుండలేదు నేనే దేవుడును మీరే నాకు సాక్షులు ఇదే యహోవా వాకు ఆమె దేవునికి మహిమ కలుగుడు గాక ఇక్కడ కూడా రెండు విషయాలు చెబుతున్నాడు పదకొండవ వచ్చినంలో ఒక మాట అంటున్నాడు నేను నేనే యహోవాను నేను తప్ప వేరొక రక్షకుడు లేడు ప్రకటి అంటున్నాడు నేను తప్ప వేరొక రక్షకుడు మనుషుల్ని రక్షించేటటువంటి వాడు లేడు రక్షణ అంటే ఏంటిది చూడండి రక్షణ అంటే ఏంటిది ఇప్పుడు మనకి కొన్ని విషయాలు తెలుసు రక్షణ అంటే ఏదో తెలుసా బయట రోగం తిరుగుతుంది బయట ఏదో తెగులు వచ్చింది ఆ తెగుల నుండి మనల్ని మనం రక్షించుకోవాలి అవునా కదా లేకపోతే ఆ తెగులు మనల్ని ఏం చేస్తుంది పట్టి మనల్ని చంపేస్తుంది అట్లాగనే ఒక మనిషికి రక్షణ అంటే ఏంది అంటే ఆ రోగాలు వ్యాధులు రాకుండా మనల్ని మనం చేతులు కాళ్ళు ముఖములు కడుక్కొని మనల్ని ఎలా రక్షించుకుంటున్నామో అలాగే ఒక మనిషి యేసు ప్రభు వారిని దేవుడిని నమ్ముకొని విశ్వసించకపోతే అతను చేసిన పాపములు ఆ పాపముల వల్ల అతని ఆత్మని అంటుకుని ఉంటాయి కాబట్టి అతను చేతులతో కళ్ళతో చూపులతో మాటలతో ఆలోచనలతో శాస్త్రలతో ఆ శరీర భాగాలతో ప్రాణముతో ఆత్మతో చేసిన ప్రతి ఒక్కటి కూడా లోపల ఆత్మలోనే ముద్రించబడతాయి కాబట్టి ఆ ఆ ఆత్మ దేవుడి ఎదురుకు వెళ్ళినప్పుడు పాపిగా నల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ పాపముతో ఉన్నటువంటి ఆత్మను దేవుడు తన రాజ్యంలో చేర్చుకోడు కాబట్టి ఆ ఆత్మను తీసుకెళ్ళి నరకంలో వేసేస్తాడు 
అలా నరకంలో పడకుండా ఉండాలంటే యేసు ప్రభు వారిని నమ్ముకొని పాపములన్నీ ఒప్పుకొని ఏసు రక్తం చేత ప్రతి పాపాన్ని కడుగుకొని ఏసయ ఆత్మ చేత నింపబడి దేవుడి మార్గంలో నడుచుకుంటూ దేవునికి ఇష్టలుగా జీవిస్తే ఇక నుంచి పాపాలు ఏమి చేయకుండా మారు మనసు పొంది బాప్తిసం తీసుకొని దేవుని రాకడ కోసం ఎదురు చూస్తూ దేవుని ఆత్మ చేత నడిపించబడుతూ ముందుకు వెళ్తున్న వారు ఆ యొక్క నరకం నుండి తప్పించబడతారు దానిని ఏమంటారంటే క్రైస్తవులు రక్షణ అంటారు ఆ రక్షణ ప్రతి ఒక్కరూ పొందాలి అలా రక్షణ పొందకపోతే మరణ దూత కానీ తెగులు కానీ వ్యాధులు కానీ సాతాన కానీ పాతాళం కానీ మన మీద దాడి చేసి మన యొక్క ప్రాణాన్ని శరీరాన్ని ఆత్మను తీసుకెళ్ళి ఆరని అగ్నిగుండంలో కాల్చి వస్తాయి అందుకనే దేవాత దేవుడు అయినటువంటి ఇక్కడ యశు యహోవా దేవుడు అంటున్నాడు నేను తప్ప నేనే యహోవాను నేను తప్ప వేరొక రక్షకుడు లేడు సర్వ మానవాల్ని రక్షించగలిగినటువంటి వాడు నేనే నేను తప్ప ఇక ఎవ్వడు కూడా ఈ ప్రపంచం లేడు నేనే నిజమైన దేవుణ్ణి నేనే మిమ్మల్ని రక్షిస్తాను మీ వ్యాధుల నుండి మీ బాధల నుండి మీ బంధకాల నుండి మీ శోధనల నుండి మీ సమస్యల నుండి మిమ్మల్ని వెంటాడుతున్నటువంటి మరణదూతుల నుండి తెగుళ్ళ నుండి రోగాల నుండి అప్పుల నుండి ప్రతి విధమైన సమస్యల నుండి నేను మిమ్మల్ని రక్షిస్తాను మేము మీరు నా దగ్గరకు వచ్చి మీరు మీ తప్పులను ఒప్పుకొని మీరు సరి చేసుకొని మిమ్మల్ని మీరు కడుక్కొని మీ అంతరంగాలను శుభ్రం చేసుకుంటే నేను మీ చుట్టూ అగ్ని కంచె వేస్తాను ఏ వ్యాధి రాకుండా ఏ తెగులు మీ దగ్గరికి రాకుండా నేను ఆజ్ఞాపిస్తే ఏ మరణదూతం మీ దగ్గరికి రాకుండా మిమ్మల్ని మీరు కాపాడబడతారు మీరు రక్షించబడతారు ఈ రోజున పోలీసులు ఎలా అయితే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మానవులను రక్షించడం కోసం వ్యాధి రాకుండా కర్రలు తీసుకొని కొట్టి దానికి దూరం చేసి రక్షిస్తున్నారో అలాగే దేవుడు కూడా సర్వ మానవాలని సాతాను చేతిలో మరణదూత చేతిలో పాపము చేతిలో పడకుండా మానవులను రక్షించడానికి ఆయన సిద్ధ మనసు కలిగి ఉన్నాడు ఆయన దగ్గరకు వస్తే నువ్వు రక్షించబడతావు నువ్వు చనిపోయినా కానీ పరలోక రాజ్యంలో ఉంటావు రక్షణ తీసుకుంటే అలా రక్షణ తీసుకోకుండా నువ్వు చనిపోతే నిత్యం నరకానికి వెళ్ళిపోతావు దానివల్ల నీ జీవితం వ్యర్థమైపోతుంది అందుకనే క్రైస్తవ సంస్థలన్నీ ఈ యొక్క రక్షణ గురించి లోతుగా రీచార్జ్ చేసి ఆ రక్షణ గురించి చెప్తా ఉంటారు ఆ సంగతి ప్రతి ఒక్కరూ హైందవ ఇతరులు కానీ ముస్లిమ్స్ కానీ క్రైస్తవులు కానీ ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవాలని మనం చేయించు తర్వాత మనం చూస్తే పన్నెండు వచ్చినంలో ప్రకటించు వాడును నేనే రక్షించు వాడను నేనే దాన్ని గ్రహింప చేసిన వాడను నేనే ఏ అన్య దేవతయు మీలో నుండి ఉండలేదు నేనే దేవుడును మీరే నాకు సాక్షులు ఇదే ఇవ్వబాకు దేవుడు ప్రజలను ప్రేమించాడు కాబట్టి సేవకులను పెట్టి సేవకుల ద్వారా ప్రజ ప్రపంచాన్ని ఏం చేస్తున్నాడు దేవుడు ఎవరు ప్రకటిస్తున్నాడు ఈ రోజున మండలానికి ఒక మండలానికి పది ఇరవై మంది పాస్టర్లు ఉన్నారు గ్రామానికి ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు సేవకులు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు ఎందుకు వారందరినీ ఆ ప్రాంతాలను ప్రకటించమని దేవుడు పిలిపించాడు ఆ పిలుపును పట్టుకుని వారంతా పరలోకం గురించి ప్రకటిస్తున్నప్పుడు వారిని చాలా మంది కొట్టడం తిట్టడం నెట్టడం దుర్భాషలు ఆడటం అనేక రకాలుగా వారిని వేధించడం ఈ లోకంలో చేస్తూ ఉంటారు చాలా మంది అయితే ప్రతి దేవుని సంగమ వాక్యం సెలిపిస్తుందని తెలుసా వారు మీరు భూలోకంలో ఉన్న భౌతిక సంపదలు ఆస్తులు ఎలా సంపాదించాలి అంతస్తులు ఎలా కట్టాలి కార్లు ఎలా కొనాలి వీటి గురించి మీరు తప్పిపోయి ఈ లోక సంబంధమైన దురాశల్లో పడిపోయి మీ జీవితాలు నాశనం చేసుకుంటున్నారు బాబు ఇది కూడా ఇది శాశ్వతమైన లోకము కాదు దీనికన్నా ఇంకా శ్రేష్టమైనది మరొకటి ఉన్నది దేవుని రాజ్యం ఆ రాజ్యంలోకి వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ కొన్ని పనులు చేయాలి వాటిని చెయ్యండి అని చెప్పడానికి సేవకులను దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకొని పంపించాడు అందుకని వారి ద్వారా సువార్త ప్రకటిస్తున్నారు ఆ సువార్త ప్రకటన ఎవరైతే స్వీకరిస్తారో వారి జీవిత దాన్ని మీద వారు దేవుడి రాజ్యానికి వారసులైతారు సువార్తను త్రోసి వేసి బైబుల్ కాల్చి వేసి పాస్త్రలను కొట్టి పాస్త్రలను వేధించుకుంటే ఎవరైతే ఉంటారో వారు బ్రతుకులు బొగ్గిపాలు అవుతాయి అందుకని అక్కడ రాస్తున్నటువంటి మాటలు మనం చూస్తే వారు దేవుడిని కాళ్ళ కిందేసి తొక్కుతున్నారు దేవుడు పంపించినటువంటి సేవకులను ఎవరైతే విమర్శించి వేధిస్తూ ఉంటారో దేవుడు వారికి తగినటువంటి శిక్షను ఖరారు చేసి ఉంచుతారు అది వారు గ్రహించగలరు కాక కాబట్టి ప్రతి దేవుని సంగమం వాక్యం సెలవిస్తుంది ఏంటంటే ఆయన ఈ ప్రపంచాన్ని ప్రేమించాడు కాబట్టి తన కుమారుని పంపించాడు తన కుమారుని ఎవరైతే ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచుతారో వారందరూ కూడా పరలోకానికి వారు చేస్తారు ఆయన అంగీకరించకుండా ఎవరైతే ఈ లోకంలో తిరుగుతూ ఉంటారో వారు తన కుమారుని అంగీకరించలేదు కాబట్టి వారిని కూడా పరలోక రాజ్యంలోనికి దేవుడు అంగీకరించడం అన్న సంగతి ఈ ప్రపంచం గ్రహించడం కాక తర్వాత మనం చూస్తే యశ్వే గ్రంథము నలభై మూడో అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన ఒకసారి చూడండి అంచున్నాడు యహోవా నాకు నేనే మీకు పరిశుద్ధ దేవుడును ఇజ్రాయేలీ లేని సృష్టికర్త నాకు నేనే మీకు రాజును సముద్రంలో ద్రోవ కలగజేసిన వాడును 
ఆమెను దేవునికి మహిమ కలుగులే కాక ఈ హోవా నాకు నేనే మీకు పరిశుద్ధ దేవుడు దేవుడు ఎలాంటి వాడు ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నాడు ఆయన ఎలాంటి వాడు అంట పరిశుద్ధ దేవుడు అంట మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళండి ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళండి ఆ ప్రదేశాల్లో మనకి ఏమి నేర్పుతారా అంటే ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఆచారాలు సాంప్రదాయాలు నేర్పుతారు కానీ ఏసీ ఇక్కడికి వస్తే ఏమి నేర్పుతారు అంటే పరిశుద్ధత నేర్పుతారు ఏమి నేర్పుతారు పరిశుద్ధత నేర్పుతారు మాటల్లో పరిశుద్ధత చూపులో పరిశుద్ధత నడకలో పరిశుద్ధత ప్రవర్తనలో పరిశుద్ధత బుద్ధిలో పరిశుద్ధత ప్రతి దాంట్లో కూడా పడకలో పరిశుద్ధత ప్రతి దాంట్లో కూడా వస్త్రములలో మాటల్లో ప్రతి విధమైన కదలికలో వాటన్నిటిలో ఏమి నేర్చుకోవాలి మనం దేవుడి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు పరిశుద్ధత లక్షణాలను మనం నేర్చుకోవాలి ఆయన పరిశుద్ధ దేవుడు ఆయన ఏ దేవుడు పరిశుద్ధుడైన దేవుడు కాబట్టి ఇక్కడ రాసున్నాడు ఇజ్రాయల్ సృష్టికర్త నేను మీకు రాజును ఇజ్రాయల్ సృష్టికర్త నాకు నేను మీకు రాజును సముద్రంలో త్రోవను కలగజేయ వాడను కూడా నేనే అని దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు ఆ సంగతి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇజ్రాయల్ చదువుతున్నాడు నేను మిమ్మల్ని సృష్టించిన సృష్టికర్త కాబట్టి నన్ను మీరు పూజించాలి గౌరవించాలి ఆరాధించాలి అని దేవుడు తన యొక్క తన లోపల ఉన్నటువంటి నిజాన్ని తన లోపల ఉన్న సత్యాన్ని తన ప్రజలకి తెలియజేస్తున్నాడు తర్వాత యశ్యా గ్రంథ నలభై మూడు అధ్యాయ ఇరవై ఐదు వచ్చిన ఒకసారి చూడండి నేను నేనే నా చిత్తానుసారంగా నీ అతిక్రమములను తుడిచివేయుచున్నాను నేను నీ పాపములను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను దేవుడి దగ్గరకు వచ్చి ఎవరైతే తమ పాపాలు ఒప్పుకుంటారో ఆయన తప్ప వేరే దేవుడు లేడు కాబట్టి ఆయన దగ్గరకు వచ్చి అయ్యా నా దోషములు నేను చేశాను నిజంగానే ఇలా చేశాను పాపం చేశాను సినిమాలు చూశాను ఇదిగో అబద్ధాలు ఆడాను దొంగతనాలు చేశాను మోసాలు చేశాను ఎన్నో రకాలైనటువంటి పనికిరాని మత్తు పదార్థాలు సేవించాను వ్యసనాలకు బానిసైపోయాను నా శరీరంతో తినకూడని వాటిని తిన్నాను చేయకూడని వాటిని చేశాను ప్రభు అయ్యా నా దోషములను క్షమించాయి ఇతరులకు హాని చేశాను ఇతరులపైన మంత్ర ప్రయోగాలు చేశాను ఎన్నో రకాలైనటువంటి కీడు కీడు ఇతరులకు చేశాను ప్రభు ఆ సొంత బంధువులకు చేశాను చుట్టాలకు చేశాను స్నేహితులకు చేశాను ఇంటి వారికి చేశాను నాకు నేను చేసుకున్నానయ్యా వీటన్నిటిని క్షమించయ్యా అని ఆయన దగ్గరకు వస్తే నీ పాపములన్నిటిని పరిహరించేటటువంటి శక్తి కూడా ఆయనకే ఉంది ఇక ఈ ప్రపంచంలో ఎవరికి ఆ శక్తి లేదన్న సంగతిని గ్రహించదు కాక కాబట్టి ఆయన దగ్గరకు వస్తే ఆయన నీ దోషములన్నిటిని కడిగి వేసి వాటిని ఎన్నటికీ జ్ఞాపకం చేసుకోకుండా నేను నీతిమంతుడిగా పరిశుద్ధుడిగా మార్చను కాక ఆమె నిశ్చయ గ్రంథం నలభై రెండు అధ్యాయ ఎనిమిదో వచ్చిన ఒకసారి మనం చూద్దాం నలభై రెండు ఎనిమిది నలభై రెండు ఎనిమిది ఒకసారి చూస్తే యహోవాను నేనే ఇదే నా నామమున నా నామము మరి ఎవరికి నా మహిమను నేను ఇచ్చువాడని కాను నాకు రావలసిన స్తోత్రములను విగ్రహములకు చెందని నేను ఆమెను దేవుడు బాధ ఏంటంటే ఒక తండ్రి ఒక తండ్రి తన కుమారుడికి తానే తండ్రినని చెప్పుకోవటానికి ఎంతో ఆశపడతాడు చిన్నపిల్లగాడికి తెలియదు ఎందుకంటే ఆడు కనిపెట్టలేడు అనమాట అయితే తండ్రి చెప్తాడు నేను డాడీని లేకపోతే ఆమె మమ్మీ ఆమె నాని ఆమె చేజీ అని చెప్తాడు అప్పుడు వారు కొంచెం పెద్ద అయితున్నప్పుడు ఆ విషయాలు తెలుసుకొని ఎవరు నాను ఎవరు అమ్మ కనిపెట్టుకుంటూ పైకి పెరుగుతూ ఎదుగుతూ ఉంటారు ఆ సంగతి మనం గ్రహించాలి అలాగనే దేవుడు కూడా తన పిల్లలకి ఏం చెప్పాలనుకున్నాడంటే ఎందుకు తన గురించి తను చెప్పుకుంటున్నాడంటే భూలోకంలోకి రాగానే సాధారణ మనుషులు మోసం చేస్తున్నారు అందరిని మోసం చేసి ఏం చేస్తున్నాడంటే అబద్ధాలు చెబుతున్నాడు ఆ కులంలో పుడితే కులానికి ఒక దేవతను పెట్టాడు మతంలో పుడితే మతానికి ఒక దేవుని పెట్టాడు జాతిలో పుడితే జాతికి ఒక దేవుని పెట్టాడు దేశంలో పెడితే దేశానికి ఒక దేవతను పెట్టాడు ఆ ప్రా ఏ ప్రాంతంలో ఏ స్థలంలో ఎట్లా పుడితే ఆ స్థలాల్లో సాధారణ అందరికంటే మానవుల అందరికంటే ముందే వచ్చి ఇక్కడ వేషం వేసి వాడు మనుషుల్ని మోసం చేస్తూ ఆ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి మనుషులందరినీ మనుషులందరినీ ఏం చేస్తున్నాడు కల్పితం వైపు విగ్రహాల వైపు విగ్రహారాధన వైపు నడిపిస్తూ వారు నిజం తెలుసుకోకుండా ఆ ప్రాంతాలను బట్టి ఆ ప్రదేశాలను బట్టి ఆ కులాలను బట్టి ఆ మతాలను బట్టి ఆ జాతులను బట్టి ఆ వర్ణాలను బట్టి ఆ యొక్క వాటిని బట్టి వారిని విభజించి విభజించి మనుషులు అందరికంటే తెలుగు కలవరు సాధారణ కాబట్టి అలాగా ప్రాంతాలు ప్రాంతాలు విభేదించి కులాలు కులాలుగా మతాలు మతాలు విభేదించి వారిని విడదీసి వారికి దేవుళ్ళని పెట్టి చిన్న చిన్న దేవుళ్ళని పెట్టి ఆ దేవుళ్ళు వీళ్ళే మీకు దేవుళ్ళని వారికి నూరు పోసి వాళ్ళకి అలవాట్లు నేర్పి దాంట్లో వారిని బంధించి వారిని అలాగనే నిజం తెలుసుకోకుండా సత్యం తెలుసుకోకుండా సత్యమైన దేవుళ్ళు ఎవరో గ్రహించకుండా వారిని వారి వయసు అయిపోయేదాకా వారిని భ్రమపరుస్తూ మోసపరుస్తూ వారిని అలాగే ముందుకు నడిపిస్తూ వారి నాశనానికి తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు అయితే ఇక్కడ అందుకని ఆయన అంటున్నాడు నాకు రావాల్సిన స్తోత్రమును విగ్రహములకు చందనీయను నేనే నిజమైన దేవుణ్ణి అయితే దేవుడికి రావాల్సినటువంటి ఆరాధన దేవునికి రావాల్సిన మహిమ దేవునికి రావాల్సిన స్తోత్రము దేవునికి రావాల్సిన
వచ్చిన ఘనత సాధారణమైనటువంటి దూత ఈ లోకంలో మనుషుల ద్వారా పొంది మనుషుల ద్వారా పొంది ఆ మనుషుల మనుషులందరినీ తన వైపు లాక్కొని మనుషుల్ని వెర్రివారిగా చేసుకొని నిజదేవుని యొక్క పరిశుద్ధతను తెలుసుకోకుండా చేసి వారు అందరినీ నాశనం చెప్పిస్తుంది సత్యం తెలుసుకోకుండా పరిశుద్ధ దేవుడు ఎవరు అబద్ధమాడని దేవుడు ఎవరు దొంగతనం చేయని దేవుడు ఎవరు స్త్రీని ముట్టని దేవుడు ఎవరు మరణ భూములను విరిచిన దేవుడు ఎవరు పొలములను ఆస్తులను భూములను బంగారాలను ఆశించిన దేవుడు ఎవరు అసలు ఈ లోకంలో ఉన్న లోకాశలు తీర్చుకునే దేవుడు ఎవరు శరీరాశలను తీర్చుకునే దేవుడు ఎవరు ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి జీవుడము పలకని వ్యక్తి ఎవరు అన్న సంగతి జనులు తెలుసుకోకుండా వారిని మూర్ఖులుగా ఆ వెర్రి వారిగా చేసేసి సాతాను వారిని ఆటాడుకుంటూ వారి యొక్క జీవితాలతో చెలగాట మారుతూ వారిని చివరికి నాశనానికి మరణానికి అప్పగించి వారిని పాతాలానికి తీసుకెళ్తాను ఈ సంగతి తెలుసుకునే దేవుడు అందుకని నాకు రావాల్సిన స్తోత్రమున విగ్రహాలకు పోతే నేను ఊరుకోనని చెప్పి విగ్రహాలను ఎక్కడైతే ఎక్కడెక్కడైతే విగ్రహ శక్తులు ఉన్నాయో వాటి మీద తన కోపాన్ని చూపిస్తూ దేవుడు వాటి నుంచి తన యొక్క ప్రజలను రక్షించుకుంటూ వారిని అందరినీ ఆకర్షిస్తూ పరలోకానికి వారిని వారసం చేస్తున్నారు ఆ తర్వాత మనం చూస్తే యశయ గ్రంథం నలభై నాలుగు అధ్యయ ఇరవై నాలుగు వచ్చి గ్రంథము నలభై నాలుగు అధ్యాయము ఇరవై నాలుగు వచ్చిన చూస్తే గర్భము నుండి నిన్ను నిర్మించిన నీ మోచుకుడకు యహోవా ఇలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు యహోవా నాకు నేనే సమస్తమును జరిగించు వాడను నేను ఒక్కడనే ఆకాశమును విశాలపరిచిన వాడను నేనే భూమిని పరిచిన వాడను దేవునికి మహిమ కలుగున గాక నేను ఒక్కడనే అందుతున్నాడు దేవుడు అక్కడే ఉన్నాడంట ప్రపంచంలో ఆయన ఒక్కడే ఏం చేస్తున్నాడంట ఆకాశాన్ని విశాలపరిచాడంట భూమిని అంట ఏం చేశాడంట పరిచాడు అని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఆయన తన లోపల ఉన్న రోషాన్ని తన లోపల ఉన్నటువంటి సత్యాన్ని నిజాన్ని తన పిల్లలకి చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాడు ఆ సంగతి మనం గ్రహించకుండా మనం ఇష్టం వచ్చినట్లు లోకంలో జీవిస్తూ మన తాతలు తండ్రులు ఏది చేయితే అదే చేస్తాం కానీ మనం పీహెచ్డీలు చేసిన డాక్టరేట్లు చేసిన ఎన్ని రకాలైనటువంటి సిద్ధ ఎంత చదువు జరిగినా కానీ వాళ్ళు ఏది చేయితే అదే ఫాలో అవుతాం కానీ మనం ఎప్పటికీ రీచర్చ్ చేయం నిజమైన దేవుడు ఎవరు తెలుసుకోము నిజమైన దేవుడు లక్షణాలు ఏంటి అని గ్రహించాం తాత ఏది చేయితే తందాన అంటాం ఏది పాత వాళ్ళు చెబితే వాళ్ళకి ఏం తెలియని వాళ్ళు కూడా చదువు రాని వాళ్ళు కూడా ఏది చెబితే దాన్నే గుడ్డిగా నమ్ముతాం తప్ప నిజమైంది సత్యమైంది అనేది ఇంత చదువు చదువుకున్న మనం ఒక్కసారి కూడా ఆలోచించకుండా ఆ మన ఆత్మను నరకానికి పంపించుకుంటూ సత్యం తెలుసుకోకుండా వేరే వారిగా గొర్రెల్లాగా మారిపోయి చివరికి నరకానికిలో పడిపోయి ఆరుని అగ్నిగుండంలో కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు కాలిపోవాల్సి వస్తారు కాబట్టి దాంట్లో నుంచి పడకుండా తప్పించబడాలంటే సత్యంలో తెలుసుకోవాలి అక్కడ రాస్తున్నాడు ఆకాశం నేను ఒక్కడనే ఆకాశం నిమిషాల పరిచింది నేనే భూమిని పరిచిన వాడం నేనే అంటున్నాడు సమస్తమును జరిగించే వాడం నేనే ఈ ప్రపంచంలో ఎవరినైనా సింహాసనాల మీద ఎక్కించేది నేనే ఆ తర్వాత సింహాసనాల మీద తీసేది కూడా నేనే పుట్టించేది నేనే ఆ తర్వాత మరణింపజేసేది కూడా నేనే అన్నీ కూడా నా అవసరంలో ఉన్నాయని దేవుడు తన శక్తిని గురించి తన అధికారముల గురించి తన బలముల గురించి తన జ్ఞానము గురించి తన లోపల ఉన్న ఆ దైవత్వం గురించి ఈ ప్రపంచానికి సవాల్ చెప్తున్నారు తర్వాత ఇరవై ఐదు వచ్చిన ఒకసారి చూడండి నేను ప్రగల్భాలన ప్రవచనములను వ్యర్థము చేయవాడను సోదగాండ్రను వెర్రివారిగా చేయవాడను జ్ఞానుల జ్ఞానులను వెనుకకు త్రిప్పి వారి విద్యను అవిద్యగా చేయవాడను నేనే ఇక్కడ అంటున్నాడు ఎవరైతే ప్రగల్భాలు చూపుతారో చాలా మంది ఈ రోజున వేరే దేవుళ్ళ గురించి చెప్పి మా దేవుడు ఇట్లా ప్రవచనాలు చెబుతున్నాడు మేము ఇలా చెబుతున్నాం ఇదిగో ప్రవచనాలు చెబుతున్నాం సత్యం చెబుతున్నాం ఇదిగో కాలజ్ఞానం చెబుతున్నాం మేము భవిష్యత్తు చెబుతామని చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు ఏది ఏహోవా ప్రవక్తలు కాకుండా లోకంలో ఉన్న ప్రవక్తలు లోకంలో ఇతర దేవతలను ఆరాధించే వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పే అన్ని అబద్ధాలే వాటిని ప్రజలు గుడ్డిగా నమ్ముతూ ఉంటారు చివరికి వాళ్ళు చెప్పే పాయింట్లు అర్థం చేసుకోకుండా వాళ్ళు మాటలు మారుస్తూ ఉంటే వాళ్ళని లైట్కి వదిలేసి వదిలి పెడతా ఉంటారు కానీ ఇక్కడ దేవుడు తన మా యొక్క నిజం చెబుతున్నాడు ఎవడైనా నా దగ్గరికి రాకుండా ఏదైనా ప్రవచనం చెప్పినట్టే అది అంతా అబద్ధం అవన్నీ ప్రగల్భాలే ఆ ప్రగల్భాలన్నిటిని నేను ఏం చేస్తానో ఆ ప్రవచనాలను వ్యర్థం చేస్తాను సత్యవంతుడి కాడికి వస్తేనే సత్యం తెలుస్తుంది అసత్యవంతుడి కాడికి పోతే అన్నీ ఏమి వస్తాయి అసత్యాలు వస్తాయి అపవాది దగ్గరికి పోయి నాకు ఇది కావాలి అది కావాలని అడిగితే అపవాది ప్రవచనాలు ఏం చెబుతాడు అబద్ధాలే చెబుతాడు 
కానీ నిజమైన దేవుడి దగ్గరకు వస్తే నిజమైన దేవుడు ఏం చేస్తాడు సత్యాన్నే చెబుతాడు కాబట్టి సత్యవంతుడైన దేవుడు ఆయనే కాబట్టి ఈ లోకంలో ఎంతమంది మనుషులు అయితే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇన్ని రకాలైన ప్రవచనాలు చెప్పినా ఇవన్నీ వ్యర్థమే వాటిని నమ్మనే నమ్మకూడదు వాటిని ఆ ప్రజల బాధను వ్యర్థముగా ప్రవచనాలన్నింటినీ వ్యర్థం చేస్తాడు నా దేవుడు ఆయన బహు రోషం కలిగి ఉన్నాడు వాటన్నింటిని వింటున్నాడు ఆయన అవన్నీ తప్పు అని ప్రజలు గ్రహించి రోజు తొందరలోనే రాబోతున్నాయి ఏ కాల జ్ఞానం కానీ ఏ యొక్క ప్రవచనాలు కానీ ఏ లోక సమూహంలో మనుషులు లోకస్తులు ఇతర మతస్తులు చెప్పే ఏవి కూడా అవి నిజాలు కావు వాటి వెనక అసత్యవాది ఉన్నాడు అసత్యవాది చెప్తున్నటువంటి మాటలన్నీ అసత్యాలే వారి ప్రగల్భాలు ఎంత రోషంతో ఆ రొమ్ము కొట్టుకుంటూ తొడలు కొట్టుకుంటూ చెప్తున్నారో అవన్నీ ఒక రోజు నా నిర్వీర్యం వ్యర్థం కాబోతున్నాయని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు తర్వాత అంటున్నాడు సోదెగాండ్రను వెర్రివారిగా చేయవాడని సోదెగాండ్రులు వాళ్ళు సోదె చెప్తా ఉంటారు తూర్పు దిక్కులు ఎట్లా ఉంది పడమట దిక్కులు ఉంది తర్వాత దక్షిణ దిక్కులు వాళ్ళకి అంతా తెలిసినట్టే చెప్తారు కానీ అది అంతా అబద్ధం వారిని దేవుడు వెర్రి వారిగా చేయబోతున్నాడు వారు ఏమి చెప్పలేరు ఒకవేళ చెప్పినా అక్కడ ఏమి జరగదు ఆ సంగతి ప్రజలకి తెలియదు కొన్ని రోజుల తర్వాత అది జరగలేదు ఇది జరగలేదని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళకుండా సైలెంట్ ఉంటారు ఆ సంగతి మనం గ్రహించడం గాక జ్ఞానులను వెనుకకు త్రిప్పి వారి విద్యను అవిద్యగా చేయబడనే జ్ఞానులు దేవుణ్ణి మర్చిపోయి ఇష్టం వచ్చినట్టు పెట్టిరిగిపోతూ ఇచ్చలు విడిగా వారి మాటలు మాట్లాడుతూ మాకు జ్ఞానం ఉంది మాకు తెలివి ఉంది మాకు వివేకం ఉందని జీవిస్తున్నారు ఆ యొక్క తెలివిని ఆ జ్ఞానాన్ని ఆ యొక్క విద్యను కూడా దేవుడు ఏం చేస్తాడంట అవిద్యగా మార్చివేస్తారు చాలామంది సైంటిస్టులు ఈ రోజున ఎలా ఉన్నారు తెలుసా భిక్షగాళ్ళుగా ఉన్నారు అనేక మందికి ఉద్యోగాలు లేక కొంతమందికి సరే వాళ్ళకున్న వ్యసనాలతో సంపాదించుకున్న ఆస్తులన్నీ బాగుట్టుకుని చివరికి దరిద్రులుగా రోడ్ల మీద అడుగుకుంటున్నారు మొన్న నేను ఒక న్యూస్ పేపర్లు చదివాను భారతదేశంలో మంచి మంచి సినిమాలు తీసిన నిర్మాత ఈ రోజున పిచ్చి పడుకుంటున్నారు అంటే కారణం ఏంటో తెలుసా కారణం ఏదో తెలుసా వాళ్ళ విద్య విద్యగా వాళ్ళ తెలివితేటలను ఉపయోగించి ఎన్ని కుటుంబాలు ఉన్నాయి ఎన్ని రకాలైనటువంటి ప్రజలను మోసం చేసి అబద్ధపు సినిమాలు తీసి నిజ దేవుళ్ళు కానీ వారి గురించి వారి గురించి సినిమాలు తీసి వారు గొప్పవులను చూపిస్తే దేవుడు దూరుకుంటాడా ఆ విద్యను అవిద్యగా మారుస్తాడు దేవుడు అందుకనే చాలామంది లేని వారిని ఉన్నట్టుగా చూపిస్తే నిజమైన దేవుడికి ఎంత కోపం వస్తుంది నువ్వు ఒట్టి విగ్రహాలనే దేవుళ్ళని చూపిస్తున్నావే ఆ ఒట్టి విగ్రహాల వెనకే దేవుడు లేకపోతేనే నువ్వు అంత బిల్డ్ చేస్తున్నావే మరి నిజమైన దేవుడు వాటిని చూస్తూ ఊరుకుంటాడా నీ డైరెక్షన్ ఊరుకుంటాడా నువ్వు చేసిన తప్పుడు సిద్ధాంతాల ప్రజల్లో రుద్ది ఆ ప్రజలందరినీ ఆ పాపం చేయిస్తున్నావే విగ్రహారాధన మీ పాపం ఆ పాపాన్ని చేయిస్తే ఆ పాపం అంతా ఒక డైరెక్షన్ డైరెక్టర్ మీదకి కదా వచ్చేది అదంతా నీ మీదకే ఉంటుంది అది నువ్వే తీర్పులోకి వస్తావు నువ్వే లెక్క చెప్పాలి దేవుడికి ఆ సంగతిని గ్రహించదు గాక తర్వాత అంటున్నాడు ఇరవై ఆరు వచ్చిన నేనే నా సేవకుడి మాటను రూఢీపరచువాడను నా దూతుల ఆలోచనను నెరవేర్చువాడను ఎరుషులేము నివాస స్థలమునని యువధ నగరములను కూర్చి అవి కట్ట కట్టబడునని నేనే నేను ఆజ్ఞ ఇచ్చి ఉన్నాను దాన్ని పాడిన స్థలం బాగు చేయమాడను నేనే దేవునికి మహిమ కలిగిన కాక రాష్ట్రంలో నా సేవకుని మాట నేను చేస్తాను నేను రూఢీపరుస్తాను నా దూతల ఆలోచనను నెరవేర్చువాడను దూతలు ఎవరైతే ఉన్నారో నా దూతలు నా వాళ్ళకి మంచి మంచి విషయాలు నాకు చెబుతారు లేకపోతే నా సేవకులు నాకు ఎందుకు కూర్చయ్యా ఇలా చేస్తే బాగుందని అంటారు వారి యొక్క వారి యొక్క ఆలోచనలు అన్నిటిని నేనేం చేస్తాను నెరవేరుస్తాను ఇదిగో యరుష్లేముల గురించి తర్వాత యూద నగరాలను గురించి ఏవైతే పాడైన స్థలాలు ఉన్నాయో నా దగ్గరకు వస్తే వాటన్నిటిని నేను బాగు చేస్తాను వాటిని తిరిగి కడతాను నీ నీ యొక్క జీవితంలో ఎక్కడైతే దేవుని తెలుసుకోకుండా నీ వ్యక్తిత్వాన్ని పాడు చేసుకున్నావో నీ యొక్క అలవాట్లను పాడు చేసుకున్నావో నీ యొక్క మనసును పాడు చేసుకున్నావో నీ బుద్ధిని పాడు చేసుకున్న పాడు చేసుకున్నావో నీ ఆలోచనలు పాడు చేసుకున్నావో నీ చూపును పాడు చేసుకున్నావో నీ తలంపులు పాడు చేసుకున్నావో ఏదైతే నీ శరీర భాగాలను పాడు చేసుకున్నావో ఏవైతే వ్యసనాలకు బానిసే నీ శరీరాన్ని పాడు చేసుకున్నావో వాటన్నిటిని నా దగ్గరకు వచ్చుకొని ఒప్పుకుంటే నేను వాటన్నిటిని మరలా తిరిగి కట్టి బాగు చేసేదను మరలా నేను స్థిరపరిచేదను నేను మరలా నిన్ను హెచ్చించదను మరలా నిన్ను ఆశీర్వదించదను మరలా నిన్ను గొప్ప చేసేదను ఆమెన్ కాబట్టి ఇప్పుడు దేవుని సంగమ ఇప్పటికైనా దేవుడి దగ్గరకు వచ్చిన ఒప్పుకొని వాటన్నిటిని సరి చేసుకుంటే నిజమైన దేవుడు ఎవరో తెలుసుకొని ఆయన దగ్గరకు వచ్చి సాగిలు పెడితే ప్రతి విషయంలో నీకు విజయం అనుగ్రహించి అత్యుత్తమమైనటువంటి మేలుడుతో నిన్ను దీవించి స్థిరపరిచి వర్ధిల్లింపచేయను గాక ఆమె